വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടായിരുന്നു കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം വെച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്ന ഇതതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി വീഡിയോ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്കിമാറ്റിക്കലി സോ സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോളറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് യൂസ് ദി ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഗീവൺ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഹോൾ ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ദൻ ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ടേമും എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എവിടെയും നമ്മൾ ടോളൻസ് സോൺ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സീറോ ലൈൻ സോ സീറോ ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സീറോ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സീറോ ലൈനിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ ലൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ബേസിക് ഡയമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ സീറോ ലൈൻ വരയ്ക്കാറുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് ഈ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ കോമ്പിനേഷനിൽ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോളും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ കോമ്പിനേഷന് ഒരു ബേസിക് സൈസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യൂസ് ദി ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റഫ് സ്കെച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റിയൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചുള്ള സ്കെച്ച് വേറെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റഫ് സ്കെച്ച് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏത് റീജിയണിലാണ് എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കുമോ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കുമോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് സോ ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജിയൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുക കിട്ടുക ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസിൻ്റെ സോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോളറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജിയൺ സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് സൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഡയമീറ്ററും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ടോളൻസ് ഡിജിന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുക താഴോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ദി ടോളൻസ് റീജൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച സമയത്ത് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീയും ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോൾ സോണൊക്കെ ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ടോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോൾ സോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യുവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെയിലൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളിത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോളറൻസ് റീജിയനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റഫ് ഫിഗർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഫിഗറും നമ്മളൊരു സീറോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ സീറോ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സീറോ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി അവർ ബേസിക് ഡയമീറ്റർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡയമെൻഷനും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇവയൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് വരച്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെ അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിലൊന്നും അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്താലും നമുക്കിത് ഒരു സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളറിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി വലിയ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസ് തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് നമ്മളിതിനെ അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഇത് തേർട്ടി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ഈസിക്കലിൽ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ സീറോ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആരോ വെച്ച് കാണിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ തൗസൻഡ് ഈസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു റീജൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളിതിനെ ലെങ്ത്തൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടം വരെ നീട്ടുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളൻസ് റീജൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ടോളൻസ് ടോളൻസ് റീജൻ നമ്
ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ താഴോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ താഴോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ടോളറൻസ് റീജൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ ടോളറൻസ് റീജൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ് എ മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മിനിമം ക്ലിയറൻസ് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് ദിസ് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് വാല്യൂ ഈസ് പോയിൻ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് വിൽ ബി പോയിൻ്റ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കൊസ്റ്റിൽ തന്ന ഡയമെൻഷൻസ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് വിധി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഹോളിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഹോളിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓൾറെഡി ബേസിക് ഡൈ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പർ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്ററിനോട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഹാച്ച് ചെയ്യണം സോ ഹാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റീജൻ നിങ്ങൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു പാറ്റേൺ അതുപോലെ ഹോളിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റായി സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക